డాక్టర్ సచిన్ రాజ్ అత్యాధునిక వరల్డ్ క్లాస్ ఫిజియోథెరపీ ట్రీట్మెంట్ తో అన్ని రకాల నొప్పులకు శాశ్వత పరిష్కారం నమస్తే అన్వర్ గారు నమస్తే మేడం చాలా సందర్భాల్లో మీ వీడియోస్ గురించి చాలా మంది మాట్లాడడం నేనే విన్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ లాస్ట్ బ్యాచ్ చాలా వండర్ఫుల్ గా సక్సెస్ఫుల్ గా అయిందని విన్నాను అసలు మనీని అట్రాక్ట్ చేయాలంటే మైండ్ సెట్ ఏ విధంగా ఉండాలి లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఏం చెప్తుంది ఎస్ సో మనీని అట్రాక్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మైండ్ సెట్ ఉండాల్సింది మిలినియర్ మైండ్ సెట్ మేడం సో నేను చాలా వీడియోస్లో చెప్పాను మీరు గెంజి తాగిన బెంజి గురించి ఆలోచించాలి సో పెద్ద పెద్ద మిలినియర్స్ అందరూ మేడం ర్యాక్స్ టు రిచెస్ ఎవరైతే అయ్యారు షారుఖ్ ఖాన్ కానీ ఇలా చాలా కొంతమంది ఎగ్జామ్స్ అంబానీ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా జీరోలో ఉన్నప్పుడే హీరో ఎలా అవ్వాలని ఆలోచించారు సో ఆకర్షణ సిద్ధాంతంలో ఈరోజు నా క్లయింట్స్ చాలా మంది అండి ఏటీఎంస్ అయిపోయారు ఏటీఎం దగ్గర ఎప్పుడు ఎలా డబ్బు ఉంటారు ఈరోజు నా క్లయింట్స్ దగ్గర అంత డబ్బులు ఉంటున్నాయి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూపిస్తాను సో మన ఫిఫ్త్ బ్యాచ్ రీసెంట్గా అయింది వాళ్ళ రిజల్ట్స్ చూద్దాం సో లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఏం చెప్పబోయే పవర్ఫుల్ సీక్రెట్ ఏంటంటే మేడం రీజన్ వై ఎవ్రీ వన్ నీడ్స్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ప్రతి ఒక్కరికి ఎందుకు లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ కావాలి నాకు చాలామంది అడుగుతున్నారు ఏంటి ప్రతి వీడియో లా ఆఫ్ అట్రాక్షనే ప్రతిది లా ఆఫ్ అట్రాక్షనే అంటున్నారు మేడం నేను ఏమంటానంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ప్రతి మీ జీవితంలో జరిగే ప్రతిది లా ఆఫ్ అట్రాక్షనే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూపిస్తాను మేడం రీజన్ ఎందుకు మనకు లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ కావాలి అంటే బికాస్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ ఎవరైతే సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అవుతారో వాళ్ళకే మిలినియర్స్ అవుతారండి అంటే మనకు రెండు రకాల లైఫ్స్ ఉంటాయి మేడం ఒకటి పుట్టినప్పుడు సో రెండోది ఏంటంటే మీ గురించి మీరు తెలుసుకున్నప్పుడు రెండో లైఫ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎవరు చెప్పారు లవ్ టాజన్ అతను ఒక చైనీస్ ఫిలాసఫర్ చెప్పాడు మనిషికి రెండు రకాల జీవితాలు ఉంటాయి ఒకటి మీరు పుట్టినప్పుడు రెండోది మీ గురించి మీకు తెలుసుకున్నప్పుడు అంటే మీ బలాలు ఏంటి మీ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి తెలుసుకున్నప్పుడు సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అంటారు దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మనకి నాకు చాలా బాగా కనెక్ట్ అయింది ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అని అంటే ఒక బాగా డిప్రెషన్లో ఉన్న కావడ సూసైడ్ చేసుకుందాం అనుకున్నారు సూసైడ్ చేసుకుందాం అని అనుకుంది బాగా ఆవిడ గురించి ఆవిడకి తెలియదు స్ట్రెంగ్స్ తెలియదు జనరల్గా సూసైడ్ ఎవరు చేసుకుంటారు వాళ్ళ బలాలు వాళ్ళకి తెలియని వాళ్ళు సూసైడ్ చేసుకుంటారు అయితే ఇప్పుడు సూసైడ్ చేసుకుందాం డిప్రెషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత సడన్గా ఒకరోజు ఒక ఆవిడని కలిసింది ఆవిడ చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఈ అమ్మాయి ఏం చేసిందంటే నా లైఫ్ ఏంటి ఎలా ఉంది ఆవిడ లైఫ్ చాలా హ్యాపీగా ఉందని చెప్పేసి ఆవిడ ఇలా అడిగింది అనమాట చనిపోయే ముందు చలో చలో ఒకసారి తెలుసుకుందాం ఆవిడ ఏం చెప్పిందంటే నేను కూడా ఒకప్పుడు నీలాగే చాలా డిప్రెషన్లో ఉన్నాను మా బాబు చనిపోయాడు మా హస్బెండ్ యాక్సిడెంట్లో చనిపోయారు అప్పుడు వెంటనే ఈవిడ ఏమైంది మరి మీరు ఎలా హ్యాపీగా ఉన్నారు అంటే ఆవిడ ఏం చెప్పిందంటే ఆవిడ ఎవరైతే నవ్వుతున్నారో నేను సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అయ్యాను ఎలా అని ఆ అమ్మాయి ఈవిడ్ని అడిగితే ఈవిడ చెప్పింది ఒకరోజు నేను కూడా చనిపోదామని నీలాగా వెళ్తున్నప్పుడు సడన్గా ఒక పిల్లి వచ్చి నా కాళ్ళ దగ్గర నన్ను నాకుతుంది కాళ్ళు నాకుతుంది అనమాట సో నేను దాన్ని తీసుకుని ఇంకా సరే నేను చనిపోవడానికి వెళ్తున్నాను కదా సరే ఎక్కడ నేను ఇచ్చేద్దామని చూశాను అది బాగా చూస్తే ఆకలేస్తున్నట్టు అని చెప్పేసి దానికి పాలు పెట్టించి మనం చనిపోదామని ఈవిడ డిసైడ్ అయిందనమాట ఎప్పుడైతే ఈ పిల్లికి ఆవిడ పాలు పెట్టిందో ఆ పిల్లి ఇవి నొదలకొండి ఇవి వెనకాలు తిరగడం మొదలుపెట్టింది సో ఆవిడ ఏం ఫీల్ అయిందంటే అంటే ఆవిడ ఈ పిల్లి ఎప్పుడైతే ఆవిడ వెనకాల తిరుగుతూ నాకుతూ ఎలా చూస్తుందా ఆవిడ ఈ పిల్లిని ఎత్తుకోగానే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది అప్పుడు ఈవిడ ఏం ఫీల్ అయిందంటే నా సంతోషానికి కారణం ఈ పిల్లి అంటే పిల్లే నాకు సంతోషాన్ని ఇవ్వగలిగితే నేను ఇంకెంతమందికి ఇవ్వగలను అని ఆవిడ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అయిందండి సో అప్పుడే ఆవిడ ఏం చేసిందంటే ఇంకా అక్కడ నుంచి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక బ్రెడ్స్ తీసుకెళ్ళి ఇవ్వడం ఇలా సర్వీస్ చేయడం మొదలుపెట్టింది మదర్ తెరీస్ ఎలాగా ఆవిడ ఏం చేసిందంటే అవతల వాళ్ళ సంతోషంలో ఈవిడ సంతోషం చూసిందండి ఎప్పుడైతే అప్పుడే ఈవిడ చెప్పింది అనమాట నువ్వు నీ సంతోషం కోసం బతికితే లైఫ్లో ఎప్పుడైనా డిప్రెషన్ వస్తుంది నువ్వు అవతల వాళ్ళ సంతోషం కోసం ఎప్పుడైతే బతుకుతావో అప్పుడు నీకు లైఫ్లో హ్యాపీనెస్ ఎక్కువ వస్తుంది ఎందుకంటే ఆకర్షణ సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుందంటే ఏది ఇస్తే అదే పొందుతారు ఏది ఇస్తే అదే కింద పడుతుంది ఏది ఇస్తే అదే కింద పడుతుంది సో సంతోషాన్ని ఇస్తే సంతోషాన్ని ఎక్కువగా తీసుకుంటారండి అందుకే మనం ఎంత సంతోషంగా ఉన్నాం అనేది ముఖ్యం కాదు మన బర్త్డే రోజు మనం ఎంత సంతోషంగా ఉన్నాం అనేది ముఖ్యం కాదండి చూడండి ఈ పాయింట్ నేను అందుకే గ్రీన్ కలర్ చేశాను మన వల్ల ఎంతమంది సంతోషంగా ఉన్నారనేదే ముఖ్యం ఎందుకంటే ఏది ఇస్తుతామో అది పొందుతామని ఇందాక చెప్పామండి సో అయితే దీన్నే
లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ తెలియని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే టెన్ పర్సెంట్ మైండ్ సెట్ వాడతారు నైంటీ పర్సెంట్ స్ట్రాటజీస్ వాడతారు నేనేం చెప్తాంటే నా దగ్గరికి వచ్చే క్లయింట్స్ అందరికీ మీరు స్ట్రాటజీస్ ఎక్కువ వాడద్దు మైండ్ సెట్ వాడండి సో ఆ మైండ్ సెట్ వాడమే నేను ఇవ్వబోయే ఆ సెవెన్ డేస్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ మేడం అయితే ఈ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ద్వారా చాలామందికి లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్ ఉంటాయి అంత ఎక్కువ బతికేస్తుంది ఎస్ ఇప్పుడు సడన్గా మనకి రోడ్డు మీద కా పెద్ద లగ్జరీ కార్ కనిపించింది అనుకోండి మేడం రాసి పెట్టి ఉండాలి అనవరు అంటే ఈ జన్మకు నెక్స్ట్ జన్ తోసేస్తారు అంటే అట్లీస్ట్ వాళ్ళు ఆలోచించడానికి కూడా ఈ జన్మ ఈ జన్మ కూడా నెక్స్ట్ జన్మకే ఇంకోటి మేడం ఏంటంటే కనీసం ఆ పర్సన్తో వెళ్ళి కలడానికి షేకండి అవ్వడానికి కూడా భయపడతారు షై ఫీల్ అవుతారు ఎస్ మేడం గిల్టీగా ఫీల్ అవుతారు షై ఫీల్ అవుతారు మనకంత వర్త్ లేదు లేని అని మనల్ని కూడా కలిపేస్తారు సో సో అయితే నేనేమంటాను అంటే నా దగ్గరికి చాలామంది మేడం వచ్చిన వాళ్ళు డిప్రెషన్తో వచ్చారు సూసైడ్ చేసుకుని అనుకున్న వాళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళు ఇచ్చే ఫీడ్బ్యాక్స్ ఉంటుంటే నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది నేనేం చేస్తానంటే సెవెన్ డేస్ క్లాసెస్లో అక్కడ చూసారు మేడం మనం జస్ట్ ఎలా అయితే బోర్డు చేర్పేస్తుందో ఎరైజర్ ఎలా అయితే మీకు చేర్పేస్తుందో ఈ ఎరైజరే లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అండి మీలో ఉన్న పాత లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్ భయాలు భయాలకి బాయ్ బాయ్ అలా చెప్పాలి సో ఎందుకంటే భయాన్ని తీసి నేను జయాన్ని యాడ్ చేస్తాను మైండ్లో సో ఇలాంటివన్నీ నేను చేస్తుంటాను అండ్ ఇంకోటి అంటే ఈ పక్షి ఎగర్ ఎందుకంటే కట్టేసి ఉంది కాబట్టి మనకు కూడా మన లైఫ్లో అత్యున్నత స్థానానికి వెళ్ళకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే మనకు మనం పెట్టుకునే లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్ ఎస్ బౌండరీ మేడం కంఫర్ట్ జోన్ ఇది నా వల్ల కాదు ఇంకా అంతేలే నాకు చాలామంది ఎడ్యుకేషన్ లేదు ఇంకంత క్వాలిఫికేషన్ లేదు అంత స్కిల్స్ లేవు అనుకుంటారు అనమాట సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఎంఎస్కే అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది మేడం ఎంఎస్కే అంటే ఎం అంటే మైండ్ సెట్ మిలీనియర్ అవ్వాలంటే మైండ్ సెట్ ఉండాలి స్కిల్స్ ఉండాలి దీన్ని హై ఇన్కమ్ స్కిల్స్ అంటాం ఎంఎస్కే అంటే నాలెడ్జ్ ఈ ఏడు రోజుల కోర్సులో వాళ్ళ మైండ్ సెట్ నేను మిలినర్ మైండ్ సెట్ తీసుకెళ్తాను ఎటువంటి హై ఇన్కమ్ స్కిల్స్ ఉండాలి సో నాలెడ్జ్ ఎటువంటి నాలెడ్జ్ ఉంటే మనం అనేది ఎందుకంటే చాలామంది అనుకుంటారు నాలెడ్జ్ ఈజ్ పవర్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ పవర్ దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ ఎందుకంటే నాలెడ్జ్ ఈజ్ పవర్ అన్నప్పుడు మన దగ్గర చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది పుస్తకాలు ఉన్నాయి గూగుల్లో బోల్డ్ ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్ మరి అందరూ ఎందుకు మిలినర్స్ అవ్వలేకపోతున్నారు దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ గుర్తుపెట్టుకుని నాలెడ్జ్ ఈజ్ నాట్ పవర్ అప్లయింగ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ పవర్ సో ఇది చాలా ఒక మిత్ అండి నాలెడ్జ్ ఈస్ పవర్ అనుకుంటారు సో అప్లయింగ్ నాలెడ్జ్ ఈస్ పవర్ ఆ నాలెడ్జ్ని ఇలా అప్లై చేయాలనేదే నేను చెప్తాను చాలామంది నా దగ్గరకు లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ రాకముందు సార్ మేము చాలా పుస్తకాలు చేద్దాం చాలా దగ్గర ట్రైనింగ్స్కి వెళ్ళాం కానీ ఎలా అప్లై చేయాలి డైలీ లైఫ్లో తెలియదు చాలామంది ఏంటి ఏది ముందు ఏది కానీ కథలు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు ప్రయారిటీస్ తెలియదు ఆ ప్రయారిటీస్ నేను సెట్ చేస్తాను మేడం అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే అక్కడ చూడండి మేడం ఈరోజు మన క్లయింట్స్ ఎలా ఉన్నారంటే నా దగ్గరికి రాకముందు పరిగెట్టేవారు అక్కడ సీతాగోచల కోసం ఎలా అయితే పరిగెట్టారు నేనేం చెప్తానంటే హలో మీరు డబ్బు కోసం పరిగెట్టొద్దు అట్రాక్ట్ చేయమని చెప్తాను ఎందుకంటే నా సెషన్కి రాకముందు ఇది డబ్బు మేడం ఇది వీళ్ళు వీళ్ళు ఎలా పరిగెడుతుంటారు డబ్బు ఎలా వెళ్ళిపోతుంటు ఉంటుంది సో ఎంత వెళ్ళినా అలా వెళ్ళిపోతుంటు ఉంటుంది అనమాట నా సెషన్కి వచ్చిన తర్వాత ఎలా తయారవుతారంటే డబ్బు ఇలాగే ఉంటుంది సో వీళ్ళు పరిగెడుతుంటారు డబ్బు కూడా ఇలా పరిగెడుతారు పరిగెడు సో ఆటోమేటిక్గా అట్రాక్ట్ చేస్తాం ఆ అట్రాక్టింగ్ టెక్నిక్స్ చెప్తాను అయితే మీలో చాలామందికి డౌట్ రావచ్చు అంటే మీ దగ్గర టెక్నిక్స్ వచ్చి టెక్నిక్స్ ఫాలో అయ్యి డబ్బుని ఎవరైనా అట్రాక్ట్ చేశారా అని అంటే నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను మేడం సో చూడండి అశ్విన మేడం ఫ్రమ్ నెల్లూరు పేరు కూడా చెప్తానండి నెల్లూరు అక్కడ మీరు చూస్తే మై హస్బెండ్ పిఎఫ్ స్టక్ ఫ్రమ్ ఎయిట్ మంత్స్ ఎనిమిది నెలల బట్టి రాని అమౌంట్ మన దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత అతి కొద్ది రోజుల్లోనే సెవెంటీ థౌజండ్ రూపీస్ క్రెడిటెడ్ స్ట్రక్ అయిన మనీని మనం ఎలా తీసు గుర్తుపెట్టుకుని స్ట్రక్ అయిన మనీని ఎలా మీరు తీ మనం తీసుకురావచ్చు చాలామంది మనకి చాలా అప్పు అడిగిన అప్పు ఇచ్చిన మేడం ఎలా అడుగుతారంటే అప్పు అడిగినప్పుడు వాళ్ళు ఇవ్వా ఇవ్వ అంటారు మనం ఏమో చూద్దాం చూద్దాం అంటారు అప్పు ఇచ్చిన తర్వాత ఎలా అయిపోద్ది అంటే మనం చేతులు పెట్టుకుని నా డబ్బు నాకు ఇవ్వా నా డబ్బు నా ఇత్తంలే ఇత్తంలే అని అంటుంటారు వాళ్ళు రివర్స్ అయిపోద్ది అనమాట అలాంటి డబ్బుని స్ట్రక్ అయిన డబ్బుని పెండింగ్ ఉన్న అమౌంట్ని మనం ఎలా రప్పించుకోలేదు ఇందాక చెప్పాను కదా ఫుల్ సార్ ఇంత క్లియర్గా రాసింది సార్ ఎయిట్ మంత్స్ సార్ అని అది కూడా నెల్లూరు మేడం నేను క్లియర్గా పేర్లు కూడా ఇస్తున్నాను సో ఎయిట్ మంత్స్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటి మేడం రామ్ సరస్వతి మేడం అని చెప్పేసి ఇక్కడ మీరు చూస్తాం మాస్టర్ గారు నమస్తే ఆవిడికి మాటలు రావట్లేదండి రిసీవ్డ్ వన్ ల్యాక్ నైంటీ టూ థౌజండ్
సో అదే కాకుండా అండ్ కల్పన మేడం అని చెప్పేసి ఆవిడ రీసెంట్గా కార్ కూడా కొనుక్కున్నారు ఫ్రమ్ రాజమండ్రి సో మన టెక్నిక్స్ కూడా రియల్ ఐమ్ సో హ్యాపీ సార్ మీ వర్డ్స్ యూజ్ అయ్యే ఎటువంటి వర్డ్స్ వాడాలి మనం కార్ మేనిఫెస్టేషన్ చేయాలన్నా జాబ్ మేనిఫెస్టేషన్ చేయాలన్నా రిలేషన్షిప్ మేనిఫెస్టేషన్ చేయాలన్నా కొన్ని అఫర్మేషన్స్ ఉంటాయి మేడం డబ్బుకు మాత్రమే కాదు ఏది అచీవ్ చేయాలి ఎస్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకుని మీరు నా ఏడు రోజుల సెషన్లో వస్తే డబ్బు ఒకటే చెప్పను హెల్త్ రిలేషన్షిప్ కెరియర్ వెల్త్ సో ఫోర్ ఏరియాస్లో మనం మేనిఫెస్టేషన్ ఎలా చేయొచ్చు మనం చెప్తాం మేడం సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఐ ట్వంటీ కార్ కొనుక్కున్నారు సో ఈ టెక్నిక్స్ చాలా యూజ్ అయ్యాయి సార్ అండ్ మళ్ళీ మీ అందరూ చెప్తానండి సచిన్ టెండూల్కర్ మాస్టర్ బ్లాస్టర్ ఎందుకు అయ్యాడు అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఓన్లీ వన్ రీజన్ అని చెప్పాడు ఏంటంటే తనకు ఒక కోచ్ తనకు ఒక కోచ్ ఉండడం వల్లే సచిన్ టెండూల్కర్ అంత సక్సెస్ఫుల్ అయ్యాడు కోచ్ని నమ్మాడు సో ఈరోజు నేను కూడా చాలా మందికి కోచెస్గా చేస్తున్నాను మేడం అయితే ఎన్ని కంట్రీస్లో చేస్తున్నానంటే రైట్ నో థర్టీన్ కంట్రీస్ పదమూడు దేశాల్లో చాలా షార్ట్ టైమ్ సార్ ఎస్ మేడం షార్ట్ టైంలో జాగ్రత్తగా ఉందండి పదమూడు కంట్రీస్లో ఇప్పుడు నేను పదమూడు కంట్రీస్ సైంటిస్టులు ఉన్నారు మన మన క్లయింట్స్ యుఎస్లో టెస్లా కార్ వాడుతున్నారు అలాంటి క్లయింట్స్ చాలా పెద్ద పెద్ద అండ్ మన క్లయింట్స్ జర్మనీలో ఉన్నారు మేడం అండ్ క్యాబ్ జిమ్నీ అలాంటి కంపెనీస్లో వర్క్ చేస్తున్నారు ఒకసారి చూద్దాం మా కంట్రీస్ ఏంటి రోజు పదమూడు కంట్రీస్ని చాలా మంది కోచ్గా చేస్తున్నాను చూద్దాం ఫాస్ట్గా వస్తారు కెనడా సో లండన్ దుబాయ్ యూ నో యుఎస్లో మనకి ఎనిమిది మంది క్లయింట్స్ ఉన్నారు మేడం ఆస్ట్రేలియా ఐదుగురు క్లయింట్స్ ఉన్నారు సో ఇటలీ టూ మెంబర్స్ ఉన్నారు కువైట్ మలావి అండ్ స్వీడన్ నుంచి అండి సో మొత్తం అక్కడ ఒక ఆరు ఇక్కడ ఒక మూడు తొమ్మిది సో అదేవిధంగా నెక్స్ట్ పదో కంట్రీ నేను అయితే సింగపూర్ అండి ఆ పర్సన్ ఫేస్ శంకర్ గారు అని చెప్పేసి ఫేస్ కూడా పెడుతున్నాను సింగపూర్ టోటల్ పది కంట్రీస్ ఏమైనా రీసెంట్గా యాడ్ అయిన త్రీ కంట్రీస్ బెర్లిన్ జర్మనీ సో మనకు ఒక సైంటిస్ట్ ఒక అతను రీసెంట్గా కపుల్స్ యాడ్ అయ్యారండి వాళ్ళైతే వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ నేను కంపల్సరీ వీడియోలో షేర్ చేస్తాను డేటా సైంటిస్ట్ అండి డేటా సైంటిస్ట్ విచిత్రం ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ మార్నింగ్ ఆరు గంటలకు నేను జూమ్ స్టార్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి అక్కడ అర్ధరాత్రి రెండు గంటలు అయిందండి అలారం పెట్టుకొని అలారం పెట్టుకుని వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ దగ్గర లెగిసి వినేవారండి అంత బిలీఫ్ సార్ అసలు అసలు వాళ్ళకి నచ్చిన స్టేట్మెంట్ నా లైఫ్లో ఎంతవరకు నేను ఎన్నో ట్రైనింగ్స్కి వెళ్ళాను దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ట్రైనింగ్ అని చెప్పారండి సో అదేవిధంగా రియాత్ ఫ్రమ్ సౌదీ అరేబియా ట్వెల్త్ కంట్రీ అండ్ ద లాస్ట్ థర్టీన్ కంట్రీ రీసెంట్గా రాక మేడం ఫ్రమ్ మస్కట్ ఓమన్ నుంచి ఇలా మోటల్ పదమూడు కంట్రీస్లో మన క్లయింట్స్ ఉన్నారు మేడం వండర్ఫుల్ జర్నీ సార్ షార్ట్ పీరియడ్లో అసలు నిజంగా నమ్మలేకపోతున్నాను నేను కూడా ఆశ్చర్యంగా ఉంది చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు మీరు ఇందాక రిలేషన్ అని చెప్పారు చాలామందికి తెలియదు అది లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అంటే ఒక డబ్బుకు మాత్రమే వర్కౌట్ అవుతుందా అని అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ రిలేషన్ వైపు కూడా మనకి తెలియని వాటిని ఏ విధంగా తెలుసుకొని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి జర్నీ అనేది చాలా మందికి అర్థమవుతుంది రిలేషన్షిప్లు అంటే మేడం మీరు బాగా చెప్పారు చాలా మళ్ళీ చెప్తున్నాను చాలా మంది పచ్చని కాపురంలో పచ్చ నోట్లు లేకపోవడం వల్ల గొడవలు వస్తున్నాయి ఫినాన్షియల్గా దెబ్బతిని సపరేట్ అయిన ఫ్యామిలీస్ ఎన్నో ఉన్నాయి సార్ అలా ఎందుకంటే మేడం డబ్బు లేకపోతే లైఫ్ పార్ట్నర్ కూడా వాల్యూ ఇవ్వరు మళ్ళీ చెప్తున్నాను అండి సో ఇంట్లోనే వాల్యూ చాలా దీన్గా ఉంటుంది చీప్గా ఉంటుంది అండ్ మెయిన్గా మేడం పర్సనల్ లైఫ్ బాగుంటే ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ అద్భుతంగా ఉంటుంది అండి సో నేను అందుకే నా సెవెన్ డేస్ క్లాసెస్లో ఫోర్ ఏరియాస్ హెల్త్ రిలేషన్షిప్ కెరియర్ వెల్త్ ఎలా మేనిఫెస్టేషన్ చేయాలి డ్రీమ్ జాబ్స్ని ఎలా మేనిఫెస్టేషన్ చేయాలి కూడా టెక్నిక్ చెప్తాను మేడం అయితే మనకి ఇప్పుడు ఉన్న పదమూడు కంట్రీస్ కూడా చాలా హైలీ ప్రొఫెషనల్స్ ఉన్నారు అసలు ఇది వండర్ఫుల్ సార్ నేను పర్సనల్గా మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను నెక్స్ట్ సెవెన్ డేస్ క్లాస్ ఎప్పుడు తీసుకోబోతున్నారు ఎస్పెషల్లీ మనీకి ఎవరైతే స్ట్రక్ అయ్యి ఉంటారో వాళ్ళతో పాటు రిలేషన్ హెల్త్ జాబ్స్ గురించి అడిగే చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఉంటుంటారు సార్ వాళ్ళకి జాబ్స్ రాక ఎడ్యుకేషన్ ఇంతింత పెట్టి మేము చదివాము ఇవాళ రోజున చూడాల్సి వస్తుంది ఆపర్చునిటీ కోసమని అలా ఎవరైతే హోప్లెస్ అయిపోతూ ఉంటుంటారో వాళ్ళకి మీ సెవెన్ డేస్ సెషన్ ఏ విధంగా హెల్ప్ అవుతుంది అంటారు జాయినింగ్ డేట్ ఏంటి టైమింగ్స్ ఏంటి ఎస్ మేడం థ్యాంక్ యూ మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు సో చూడండి సెవెన్ డేస్ ఎప్పటి నుంచి అడుగుతారు నెక్స్ట్ బ్యాచ్ అండి మనకి ఈ ట్వంటీ ఎయిత్ జనవరి ట్వంటీ ఎయిత్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది డైలీ మార్నింగ్ ఎర్లీ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఉంటుంది మేడం డైలీ మార్నింగ్ ఎర్లీ సిక్స్ ఓ క్లాక్ మార్నింగ్ సిక్స్ టు సెవెన్ థర్టీ గంటన్నర సేపు ఉంటుంది అలా సెవెన్ డేస్ సెషన్స్ ఉంటాయి మేడం ఏడు రోజులు ఉంటాయి కంప్లీట్గా ఇందులో మనం తొమ్మిది మాడ్యూల్స్ నేను డిస్కస్ చేస్తాను సో లా ఆఫ్ అ